தமிழ்நாடு நவ் வழங்கும் உள்ளத்தை பேசுவோம் நிகழ்ச்சிக்காக அருஞ்சொல் சம சந்தித்த சிறப்பு விருந்தினர் தமிழகத்தின் நிதி மற்றும் மனித வள மேலாண்மை அமைச்சர் திரு பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இந்த பிரத்யேகமான பேட்டியில் வாரிசு அரசியல் கல்விக் கொள்கை உலக பொருளாதாரம் என பல வருட நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்ட நீண்ட உரையாடலாக அமைந்தது முழு பேட்டியும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க ஒரு அடிப்படை அரசியல்வாதியில் முதல் நல்ல குணம் மனித நேயம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வாரிசு அரசியல்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணும்னா பணம் வந்து பல பேரிடம் இருக்கலாம் அடையாளம் அன்ஃபிட் தத்திகள்லாம் வச்சுக்கிட்டு சும்மா வாரிசுக்காக நீங்கள் கட்சி நடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ திறமை சாலைகள் உள்ள கட்சி உங்களை உதச்சிட்டு போயிடும் உங்கள் அப்பா ஒரு பெரிய இழப்பு நான் நினச்சேன் அந்த வெற்றிடத்தை நீ வந்து நிறைவேற்றி கூட இருப்பேன்னு சரி ஏதோ நீ சொல்கிறேன்னு ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் என்றைக்குமே பாசத்தோடு இருக்கணும் என்னோட எந்த அளவுக்கு எங்கள் முதலமைச்சர் கொள்கைவாதின்றது தலைவர் கலைஞர் இருக்க வரைக்கும் இந்த ஒரு அளவுக்கு எங்களுக்கு தெரியல குழுவால் உருவாக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை அவர் கூட சிந்திச்சு ஈச்சுவான் எழுத அது என் பெயரில் வந்தது அதை வச்சு நான் தேர்தலில் சந்தித்தேன்றதுனால வெரட்டி 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 நாலாயிரத்தி சொச்சம் கோடி ரூபா ஒதுக்குறோம் வருஷம் வருஷம் போய் சேர்றதே இல்லை நான் பொதுக்கணக்கு குழு உறுப்பினராக எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ பல இடத்துக்கு போகிறேன் கேவலமாக இருக்குது பல இடத்துல பாஜகவுக்கு எத்தனையோ குறை இருந்தாலும் ஒரு நிறை என்னன்னா ஒரு மாய் உருவாக்குற ஒரு மெஷினை வைத்திருக்கிறார் நான் கட்சியில் எந்த முக்கிய பொறுப்புலையும் இல்லை தனி நபராக நான் பதில் அளிக்கிறேன் கொஞ்சம் <laughs> நீதி கட்சி அளவுக்கு பின்னாடி போய் இப்போ கட்சியோட செயல்பாடு எதிர்கால பார்வை வரைக்கும் ஒரு சுத்து பேசிடலாம் அப்படின்னு வணக்கம் சார் பேசுவார் நீதி கட்சியிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் இருக்கிறதுனாலையும் அந்த வரலாறு தொடர்ந்து உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுனாலையும் அங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்கும்போது நீதி கட்சியோடைய பெரிய பலம் அப்படின்னு எதை நினைக்கிறீங்க பெரிய பலவீனம் அப்படின்னு எதை நினைக்கிறீங்க பெரிய பலம் வந்து அடிப்படை கொள்கைகள் நிரந்தரமானவை அதாவது சமூக நீதி எல்லோருக்கும் கல்வி எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு பெண்களுக்கு சம உரிமை எல்லா வகையிலும் வாக்கிலேருந்து ஆரம்பித்து சொத்து கல்வி எல்லாத்துலேயும் இதெல்லாம் நிரந்தரமானவை சுயமரியாதை சுயமரியாதையிலேருந்து வர்றது சுய சிந்தனை சுய நிர்ணயம் சுய ஆட்சி எல்லாம் பேரறிஞர் அண்ணா அறுபத்தி எட்டில் கொஞ்சம் தாமதமாக அறுபத்தாறில் நடக்க வேண்டியிருந்ததை திமுக ஆட்சி வந்த பிறகு முதல் ஆட்சி வந்த பிறகு அறுபத்தெட்டில் நீதி கட்சி பொன் விழாவை ஏற்பாடு செய்தார் அரசாங்கம் ஏற்பாடு செய்தது சென்னையில் இங்கே உரையாற்றும் போது அந்த கடை கடைசி பகுதியில் சொல்கிறார் மனித வரலாற்றை பார்க்கும்போது பேரரசுகள் ஒரு நாள் வளர்ந்து ஒரு நாள் சரிந்தது மக்கள் வருவார்கள் மறைவார்கள் நிறுவனங்களும் கட்சிகளும் ஒரு நாள் உருவாக்கப்படும் ஒரு நாள் அழியும் ஆனால் எந்த ஒரு கொள்கைக்காக நீதி கட்சி உருவாக்குனதுங்களோ அந்த கொள்கைகள் நிரந்தரமானவை என்றைக்குமே அழியாது அது பலம் பலஹீனம் என்னவென்றால் உண்மையில் நீதி கட்சியில் பார்த்திங்கன்னா சமுதாயத்தில் முன்தங்கியவர்கள் இருந்தார்கள் அது ஜாதி ரீதியாக இருக்கலாம் இல்லை பொருளாதார ரீதியாக இருக்கலாம் இல்லை விவசாய எக்ஸ்டென்ட் ரீதியாக இருக்கலாம் எல்லாம் முன்தங்கிரு ஒரு வகையில் சொல்கிறது அது அபூர்வம் அதாவது நார்மலாக சுய நலத்துக்கு தான் பேசுவோம் பணக்காரனா முதலாளித்துவம் பேசுவோம் ஏழைனா நம்ம வந்து பொது உடைமை பேசுவோம் ஆனால் பணக்காரங்கள் பெரிய இடத்தில் இருக்கிறவங்கள் ஏழை மக்களுக்கு சாமானிய மக்களுக்கு பேசுகிறது அபூர்வம் ஆனாலும் அந்த தொடர்பு அந்த அளவுக்கு இல்லை அதனால் அந்த பலகீனம் என்ன ஆகிவிட்டதுன்னா அந்த அந்த மேலிடத்து பொருளாதார ஜாதி பாக்கி வகையில் தொழில் மேலிடத்தில் இருந்தவர்களுக்கும் சாதாரண சாமானிய மக்களுக்குமான இருந்த தொடர்பு 
நீடிக்கவில்லை என்றைக்குமே அந்த அளவுக்கு நெருக்கமானவை இல்லை அதனால் ஒரு விரிவு வந்து முப்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் படிப்படியாக சரிஞ்சு சுமார் ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் நிரந்தரமாக மறைந்து விட்டது அது பலம் பலகின் நீதி கட்சி வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அம்பேத்கர் வந்து இங்கே சென்னைக்கு ஒரு சமயத்தில் வரார் ஒரு கூட்டத்தில் அவர் பேசுகிறார் அந்த கூட்டத்தில் பேசக்கூடிய ஒரு கருத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமான கருத்து அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீதி கட்சியால் யாரெல்லாம் பலனடைந்தார்களோ நிதி கட்சி வந்து ஒரு பெரிய அளவில் வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துச்சு கல்வி வாய்ப்பு கொடுத்துச்சு ஆனால் இதனால் பலன் பெற்றவர்கள் நான் இந்த கட்சியினால தான் பலம் பெற்றேன் இந்த இயக்கத்தினால தான் பலம் பெற்றேன் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வை அந்த கட்சி அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தால் இவ்வளோ பெரிய வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இன்றைக்கும் கூட திராவிட இயக்கத்துக்கு அதே விதமான பிரச்சனை வந்து நீடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறதா பார்க்க முடியும் இப்போ ஆட்சியில் இருந்தாலும் கூட இன்னொரு கட்சியோடைய போதாமை அதுவும் சேர்ந்து தான் இதை உந்தி தள்ளுதே தவிர இது நேரடியாக எந்த அளவுக்கு புரிய வச்சுருக்கு அப்படிங்கிறதுல திமுக இப்போ அந்த விஷயத்தை கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குதா ஓரளவுக்கு அதாவது பாஜகவுக்கு எத்தனையோ குறை இருந்தாலும் ஒரு நிறை என்னென்னா ஒரு மாய் உருவாக்குற ஒரு மெஷினை வைத்திருக்கிறார்கள் எதுவுமே செய்யாமையே செஞ்சோம்னு சொல்கிற அளவுக்கும் கொடுத்த வாக்குறுதியெல்லாம் நிறைவேறாமல் இருந்தால் அது மறைக்கிற அளவுக்கும் வெற்றியை பத்து மடங்கு உயர்த்தி பேசுறதுக்கும் தோல்வியை வெற்றி மாதிரி மாற்றி பேசுறதுக்கும் ஒரு ஒரு இயந்திரம் வச்சுருக்கிறார்கள் அதை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் எந்த கட்சிக்கும் அது அளவுக்கு கிடையாது உறுதியாக நீதி கட்சி காலத்துலேருந்து அண்ணல் அம்பேத்கர் சொன்னதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏனால் ஏனால் சுயநலத்துக்காக வந்திருந்தார்கள் அப்படின் என்றால் இதை முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பார்கள் எப்படியாவது நம்ம நீடிக்கணும் அதனால் நம்ம திருப்பி திருப்பி போய் சொல்லணும் ஆனால் பொது நலத்துக்காக வந்தவர்கள் விளம்பரத்தை அது அந்த அளவுக்கு தீவிரமாக பின்பற்றவில்லை அவங்க எட்டாமல் இல்லை ஒரு குணம் இருக்கிறது நம்மளே சுய விளம்பரம் ரொம்ப ஜாஸ்தி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இந்த பாஜக மாதிரி தீவிரமாக பொய்யெல்லாம் உண்மையாக்குற அளவுக்கெல்லாம் பண்ண முடியாதே தவிர நீங்கள் சொல்கிறத நான் ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்வேன் இன்னும் வி நீட் டு இம்ப்ரூவ் ஆ கம்யூனிகேஷன்ஸ் நம்ம எதனால் யார் பயனடைந்தால் ஓரளவுக்கு நான் ஐடி வீக்கில் இருந்தோம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு சீரீஸாக கொண்டு வந்தோம் திராவிடத்தால் எழுந்தோம் என்ற சீரீஸில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது வீடியோ போட்டு ஒரு ஒரு படியாக திராவிட இயக்கம் என்னென்னா பண்ணிச்சு அதனால் மக்கள் என்ன பலனடைந்தார்கள் அது வந்து தீவிரமாக பணம் செலவு பண்ணி ஊர் பூரா போய் சேர்த்தோமானா இல்லை அப்படியே சோஷியல் மீடியாவில் ஃப்ளோட் பண்ண விட்டோம் வாட்ஸ்அப்பில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணோம் ஓரளவுக்கு ரீச் இருந்துச்சு இருக்கிறதுலே முக்கியமான இலக்காக எடுத்துக்கொண்டு அதை முழுமையாக அனைவரையும் தள்ளி தள்ளி புஷ் பண்ணோமானா இல்லை அது கொஞ்சம் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு திறமை ஒரு செயல் அதே போல் திமுக இன்றைக்கி எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான கிரிட்டிசிசத்தில் ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சமீபத்தில் நீங்கள் எழுதியிருந்த கட்டுரையில் கூட எனக்கு அது ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா பொதுவாக இந்த பிற்படுத்த பிராமணர் அல்லாதவரில் இருக்கக்கூடிய முன்னேறிய சாதிகள் அவங்களும் வந்து தன்னை வந்து விக்டிமைசேஷன் பண்ணிக்கிறது தானும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தராக் கருதி பிராமணர் நான் பிராமணர் 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 அல்லாத ஒரு பிரச்சனையை தாண்டி ஒன்றும் சாதி விஷயத்தில் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்குறதுங்கிறது இங்கே இருக்குது ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய கட்டுரையில் ஒரு விஷயம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என்னென்னா நான் ஒரு முன்னேறிய வகுப்பு நான் எனக்கு எல்லா விஷயமும் கிடச்சிது எனக்கு பெரிய வாய்ப்புகள்லாம் கிடச்சிது மற்றவங்கள பற்றி நான் பேசுகிறேங்கிற ஒரு துணி அதில் இருந்துச்சு அது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த இடம் தான் வந்து ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருக்குது என்னென்னா இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகளில் பிராமணர் அல்லாத வகுப்புகளில் கொஞ்சம் வலுவான சாதிகள் எல்லாமே அதற்கான உரிமைகளை பெற்றிருக்கும்போது எண்ணிக்கை பலம் இல்லாத சாதிகள் அதுலேயும் வந்து ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடிய பொருளாதார ரீதியாக சமூக ரீதியாக கீழே பின்தங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணணும் குறிப்பாக வந்து தலித்துகளுக்கான விஷயங்களில் கூடுதலான உரிமைகள் அதிகாரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதை கட்சி முழுமையாக உணர்ந்துருக்குதா இப்போ இரண்டாம் நிலையில் நீங்கள்லாம் எப்படி அதை கவனத்தில் எடுத்துக்கிறீங்க சார் நான் கட்சியில் எந்த முக்கிய பொறுப்புலையும் இல்லை அதனால் நான் கட்சி சார்பாக பதில் அளிக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாதவன் தனிநபராக நான் பதில் அளிக்கிறேன் தனி நபராக அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் சொல்லுவேன் எந்த ஒரு இயக்கமும் ஒரு முயற்சியும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க லோ ஹேங்கிங் ஃப்ரூட் கீழ் த தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற பழத்தை பறிக்கிறது சுலபம் மேலே வரைக்கும் ஏறி எடுக்கிறது கடினம் 
அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா சமூக நீதி உறுதியாக அடுத்த அடுக்கு பிராமணர் அல்லாத ஃபார்வர்ட் காஸ்ட்க்கும் அப்புறம் பிசிஎஸ்க்கும் கொஞ்சம் அடுத்து பிசிசி எம்பிசிஸ்க்கெலாம் ஓபிசிஸ்க்கெலாம் வந்திருக்கு உறுதியாக தாழ்த்தப்பட்டோருக்கும் வரலாற்றில் ஒடுக்கப்பட்டோருக்கும் பழங்குடியினருக்கும் போய் சேரவில்லை முதல்லலாம் நான் ஏற்றுக்கிறேன் இன்றைக்கே எனக்கு கவலை இருக்குது நாலாயிரத்தி சொச்சம் கோடி ரூபா ஒதுக்குறோம் வருஷம் வருஷம் ஒடுக்கப்பட்டோர் பழங்குடியினருக்கு ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு ஹாஸ்டலுக்கு ஸ்கூலுக்கு போய் சேர்றதே இல்லை நான் பொதுக்கணக்குழு உறுப்பினராக எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ பல இடத்துக்கு போயிருங்க கேவலமாக இருக்குது பல இடத்துல எல்லாம் இதை மிகவும் சிறப்பிக்கணும் ஆனால் இது வந்து இது எண்ணத்தில் குறைவுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதாவது கொள்கையிலேயோ இலக்கிலேயோ குறை இல்லை செயல்திறனின் சுலபமாக இருக்கிறத பண்ணிவிடுறோம் கடினமாக இருக்கிறது இன்னும் தேவைப்படுது முயற்சி இன்னும் அமைப்பு அமைப்பு திறன் செயல்திறன் இதெல்லாம் அதிகரித்தே ஆகணும்னு நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக தனிநபராக பேசுகிறேன் பார்ட்டி தினமும் லட்சக்கணக்கான லைக்ஸ் ஹாட்டின்ஸ் குவிக்கும் காமெடி வீடியோஸ் வைரல் கார்ட்ஸ்களை உங்க ஸ்டேட்டஸ்ல வச்சு அசதனுமா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி தமிழ்நாடு நோ வாட்ஸ்அப் குரூப் இல்லைன்னா டெலகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க உங்க குரூப்ல ஸ்மார்ட்டா ஸ்கோர் பண்ணுங்க இப்ப நீங்க கட்சிக்கு வந்த இடத்துல இருந்து நம்ம எடுத்துக்குவோம் உங்களுக்கு ஒரு செல்வாக்கான குடும்பம் இருக்கு வரீங்க இந்த இடத்துக்கு வர முடியுது எல்லாம் ரைட்டு இப்ப சாதாரணமா இப்ப நீங்க பணம் கொடுக்காம ஜெயிச்சதுங்கிறது உண்மையிலே ரொம்ப பாராட்டத்தக்க விஷயம் ஆனா ஜனநாயகம் வந்து பலநாயகமாக ஆகிருக்கிறதுங்கிறது பெரிய அளவில் நடந்துடுச்சு இன்றைக்கி வந்து ஒரு இப்போ அண்ணா வந்து ஒரு அரசியல் அதிசயம்னு சொல்லலாம் அல்லது வந்து இந்திய ஜனநாயகத்துடைய மிகப்பெரிய அற்புதங்களில் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் ஒரு சாமானியர் வந்து அப்படி வந்து ஒரு சாமானிய சமூகத்திலேருந்து ஒரு கட்சியை கட்டி எழுப்பி இப்படி மேலே வந்ததுங்கிறது ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு அண்ணா சாத்தியமா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது அப்படி அப்படி வந்துட முடியுமா அப்படின்னு இன்றைக்கி ஒரு கலைஞர் வர முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க உள்ளார இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த பணநாயகம்ங்கிற விஷயம் என்ன மாதிரி சவாலாக தெரியுது அதாவது அது ரெண்டு மூணு நோக்கத்தில் பார்க்கலாம் பேரறிஞர் அண்ணாவோ தலைவர் கலைஞரோ சாதாரண மனிதர்கள் இல்லை கோடியில் ஒருவர்கள் இன்றைக்கும் எனக்கு தோணுது பிகாஸ் த கம்யூனிகேஷன் சேனல்ஸ் ஆர் ஓப்பன் முன்னால் இல்லாத அளவுக்கு பரப்புரை பண்ண முடியும் கருத்தை போய் சேர்க்க முடியும் யாருக்கெல்லாம் ஒரு ஃபோன் இருக்கோ அவங்க வந்து பொது பொது விவாதத்தில் சேர முடியும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா உறுதியாகவே பேரறிஞர் அண்ணா இல்லை தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு கொள்கைவாதிகள் இருந்தால் அவங்க உறுதியாக முன்னேற முடியும் ஒரு ஃபாலோவர்ஷிப்பை உருவாக்க முடியும் சமுதாயத்தை மாற்ற முடியும் என்று நான் கருதுகிறேன் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலைக்கோ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாலைக்கோ ஓட இன்றைக்கி தான் அது ஈஸி ஏன்னா அவங்க சாதாரண மனிதர்கள் அடுத்த கேள்வி சாதாரண மனிதரெல்லாம் யாரெல்லாம் அரசியலுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க பணம் இருக்கோ இல்லையோ வரணும் என்றால் ஆமாம் அது த கடினம் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வாரிசு அரசியல்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணுன்னா இல்லை பண அரசியல்னு சொல்லணும்னா பணம் வந்து பல பேரிடம் இருக்கலாம் ஆஃப் த டூ மணி இஸ் ஈஸியர் உங்கள் பணம் என் பணம் அவர் பணம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி பணம் தான் பணம் கை மாறலாம் பணம் ஏதோ நூறு வகையில் உருவாக்கலாம் அடையாளம் அடையாளம் இருந்தால் ஒரு வேளை உங்களுக்கு பணம் தேவை இல்லையோ ஆனால் அடையாளம் இல்லை என்றால் பணம் தேவைப்படுதுன்ற அளவில் இருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பிரச்சாரத்துக்கும் அந்த ஒரு உங்களுடைய அடையாளத்தை உருவாக்குவதற்கும் ஒரு பிராண்டை உருவாக்குவதற்கும் பல போட்டி பல கடினமான எதிர்ப்பு இல்லை என்ன சொல்கிறது காம்படிஷன் தமிழில் வார்த்தை காம்படிஷன் இருக்குது அது வந்து எப்போ மாறும் எவ்வளோ மாறும் நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியல தவிர மாற்றம் உண்மையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லைன்னா அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு பாரம்பரியம் இருக்குது ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அது இல்லாமல் ஒன்று எனக்கும் சீட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நானும் என் என் வாழ்க்கையை என் தொழிலை விட்டுட்டு இந்த பணியை பொதுமக்களுக்கு செய்கிறதுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் கேள்வி வந்த பிறகு என் செயலின் அடிப்படையில் தான் ரெண்டாவது தடவை நின்னேன் அப்போ என்ட்ரி இஸ் டிஃபிகல்ட் ஆனால் யாரெல்லாம் வந்து ஒழுங்காக பணியாற்றுறார்களோ மக்கள் அவங்களே மறந்து விடுவதில்லை இல்லை மக்கள் அவங்களே உதறி விடுவதில்லை என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது மக்கள் அந்த அளவுக்கு தெளிவோடு இருக்காங்க நீங்கள் வந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட எம்எல்ஏ சிறப்பாக செயல்பட்ட கவுன்சிலர் ஆனால் மக்கள் எடுக்க மாட்டேன்றாங்க யாரோ பணம் கொடுக்குறாங்கன்ற அளவுக்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நிரந்தரம் கிடையாது ஒரு வேளை சார் சில எக்ஸாம்பிளில் சில சம்பவங்கள் நடக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் அடையாளம் 
அது வெதர் இட் இஸ் மணி வெதர் இட் இஸ் அர வாரிசு அடையாளம் உருவாக்குவதில் இது பயன் கொடுக்கிறது அடையாளத்தை வைத்து தான் மக்களிடம் போய் வாக்கு கேட்க முடியும்ல அவங்க நம்பாத ஆளை தெரியாத ஆளை ஏதோ ஒரு கருத்து என்ன சொல்கிறது வாக்குறுதி கொடுக்காத ஆளை ஒரு வாக்களிக்க மாட்டாங்கல்ல அவங்க அவங்க சுயநலத்துக்காக யாருக்கும் ஒன்று வாக்களிக்கிறாங்கல்ல சில சமயம் பணம் அதை தாண்டலாம் பணம் ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு ஒரு அடையாளத்தை உருக்கலாம் ஆனால் என்ன பிரச்சனை பணம் அப்போ யார்கிட்டலாம் பணம் இருக்கோ அவங்கள வீழ்த்திட்டு போயிடுவாங்க நான் ஒரு வேளை நான் பணம் இல்லை ஜெயிச்சுருந்தேன்னா எனக்கு பெரிய அச்சம் நான் எக்ஸ் கொடுத்தேன் அவங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்ற அச்சம் வரும் நான் பணம் கொடுக்காம ஜெயிச்சதுனால எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது என் செயலை மக்கள் ரசித்து எனக்கு போட்டாங்க ஸோ நான் என்ன ஐ ஸ்டில் ஹேவ் ஹோப் காலம் மாறிக்கொண்டே இருக்குது நான் நினைக்கிறேன் நாடு வளர வளர மக்களுடைய பொருளாதார சூழ்நிலை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவங்களுக்கு ஒரு காலம் ஐம்பது கொடுத்தா ஐம்பது கொடுத்தா போதுனுவாங்க இரநூறு கொடுத்தா போதுனுவாங்க ஐநூறு கொடுத்தா போதுனுவாங்க சில இப்போ எனக்கு வர்ற தகவல்லாம் இந்த எம்எல்ஏ தேர்தலில் சில பேர் ஆயிரம் கொடுத்தாங்க ஒரு பக்கம் ஒரு நேரம் வந்துடும் அவங்களுடைய மக்களுடைய பொருளாதாரம் சராசரி வருமானம் வருஷத்துக்கு மூணு லட்சம் இப்போ ரெண்டு புள்ளி எண்பது கொஞ்ச நாள் அஞ்சு லட்சம் பத்து வருஷத்தில் அஞ்சு ஆறு எட்டு லட்சம் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் போய் பத்தாயிரரூவா கொடுக்கணும் ஓட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு பணம் எல்லாம் உங்களால் பரிமாறி கொடுக்க முடியாது அதனால் இது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் ஃபீச்சர்னு எனக்கு தோணுது ஒரு வேலை பார்க்கலாம் வாரிசு அரசியல் அது குடும்ப அரசியல்ங்கிறது திமுகவுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா பெரிய கட்சிகளுக்குமே அது ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்குது அதே சமயம் நம்ம இந்த ஆய்வுகள்லாம் ஆழ்ந்து பார்க்கும்போது உலகெங்களுமே வாரிசுகளாக வரக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கிறதையும் மக்கள் இந்த பிராண்டு நான் சொன்னது பிராண்ட் வேலை எடுத்துக்கக்கூடியதையும் பார்க்க முடியுது ஆனால் வெற்றி விகிதாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் இதை நியாயப்படுத்தினாலும் கூட இன்னொரு பக்கம் வந்து ஜனநாயகம்ங்கிறது பாதிப்புக்குள்ளாகிறதுங்கிறத நம்ம எல்லாரும் மறுக்க முடியாது அப்போ ஒரு அரசியல் கட்சி இதை எப்படி வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க திருப்பி நான் அரசியல் அதாவது என் கட்சி சார்பாக பே பேசுகிறதுக்கு தகுதி இல்லை தனிநபராக சொல்கிறேன் தனிநபராக சொல்கிறேன் இப்போ என்ன எடுத்துங்க நான் வந்து அரசியலுக்கு வரணும் அதுதான் எனக்கு எதிர்காலம் நினச்சிருந்தேன்னா நான் தொண்ணூற்றி ஆறுலேயோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலையோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எப்போ தவறணும் போதோ கு வாய்ப்பு கொடுத்தாலாம் எடுத்திருப்பேன் எனக்கு வந்து பணியாற்றணுன்றதுக்காக என் கண்டிஷனில் ஆன் மை டேர்ம்ஸ் வரணுன்றதுக்காக எங்கள் அப்பா தவறி பத்து வருஷம் கழித்து நான் வந்தேன் அதில் என்னோட மூலம் அனுபவம் பெற்று ஸோ பணக்காரனாகி அதுக்கப்புறம் வந்தேன் அதனால் ஒரு புறம் நானும் என்றைக்குமே வாரஸ் அரசியல் தான் சொல்லுவேன் என்ன என்ன என்னையே சொல்லிக்க வேண்டிய தவிர நான் கேட்குற கேள்வி எம்எல்ஏ ஆகவோ பல இடங்களில் சிறந்த எம்எல்ஏ பல இடங்களில் டாப் டென்னு வாங்கி பல புது திட்டங்களை விதிமுறைகளை செயல்முறைகளை உருவாக்கி அந்த அடிப்படையில் ரெண்டாவது தடவை ஆகி இப்போ அமைச்சராகி ஓரளவுக்கு அமைச்சர் எப்படி செயல்படணும் நிதி அமைச்சர் என்ற அளவுக்கு நான் புது வகையெல்லாம் உருவாக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் த அவுட்கம் இஸ் த கொஸ்டின் அதாவது மக்களுக்கு நான் வந்ததினால் பலன் கிடைக்குதா இல்லையா நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் திருப்பி திருப்பி ஓட்டு போடுறாங்க அதனால தான் ஓரளவுக்கு திருப்தி காமிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்ப்போம் அதனால் திறமை உள்ளவர்கள் வாரிசு பலன் இல்லாததுனால் வர முடியாதா அப்படின்ற கேள்விக்கும் நான் நினைப்பு நினைப்பேன் திறமை இருந்தால் தாண்டி வந்துடலாம் அப்போ ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன கேட்க வரீங்கன்னா சாதாரண நபர் வாரிசை பயன்படுத்தி வந்துடலாம் சாதாரண நபர் வாரிசு இல்லாதவர் வர முடியாது தட்ஸ் ரியலி வே த பாட்டில் நெக் இஸ் ஏன்னா நிஜமாகவே நீங்கள் பெரிய திறமைசாலின்னா உறுதியாக வந்துடலாம் ஆனால் சாம ஒரு ஒரு ஆவரேஜ் பர்சன் வந்து ரெண்டு ஆவரேஜாக இருந்தால் வாரிசுக்கு தான் வாய்ப்பு கூடுதல் பிகாஸ் ஆஃப் த பிராண்ட் நேம் முன்னோர்கள் பண்ண செயல் இருந்த உறவு இருந்த ஒரு அடையாளம் இது வச்சு வந்துடலாம் அதனால் இதை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு நிர்வாகத்துக்குள் வாரிசு ஒரு ப்ரெஃபரன்ஸ் முன்னுரிமை நீக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா எல்லா நிறுவனங்களும் அது கட்சியோ கம்பெனியோ நிறைய நிறைய கம்பெனியில் சிஇஓட பையன் சிஇஓ வரப்பில் அது பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியில் ப்ரைவேட்னா அஃப்கோர்ஸ் வேறு ஆனால் வி ஆர் இன் அ காம்படிஷன் அப்போ நிஜமாகவே அன்ஃபிட் தத்திகள்லாம் வச்சுக்கிட்டு சும்மா வாரிசுக்காக நீங்கள் கட்சி நடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ திறமைசாலைகள் உள்ள கட்சி உங்களை உதச்சிட்டு போயிடும் ஸோ த மார்க்கெட் ஹேஸ் சம் ஈக்குவலி பிரியம் ஒரு அளவுக்கு மேல் இந்த பெனிஃபிட்டை நிறைய நபருக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அப்புறம் நீங்களே உங்கள் நான் ஏற்கனவே ஒரு பாயிண்டில் சொன்னேன்ல ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் தான் இருக்கிறதுலேயே முக்கியமான பலம் ஒரு நிறுவனத்துக்கு 
பணத்தோட பலம் மனித வளமும் கலாச்சாரமும் அப்போ எல்லாம் ஒரு சைட் டோர் பேக் டோரில் வந்த நபர்கள் திறமை குறைவு இல்லை சாமானிய திறமை ஆனால் பேக் டோரில் வந்தவங்களாம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நாள் நீடிக்கிறது கடினம் ஏன்னா இது கம்படிட்டிவ் மார்க்கெட் நீங்கள் இப்போ ஒரு மேல்தட்டிலேருந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்திருக்கீங்க இப்போ உதாரணமாக வந்து ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரோ அல்லது நாடாளுமன்ற உறுப்பினரோ அமைச்சரோ அவர் படிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கொள்கை முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்காக விவாதிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்குது அதில் பல விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு அவர் என்ன வேலை பண்ணுறாருங்கிறதே தெரியாமல் நாலு அறைக்குள்ளார நடக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ இந்தியா மாரியான நாட்டில் என்ன ஒரு பொதுவான மதிப்பீடு இருக்குதுன்னா காதுகூத்தில் ஆரம்பித்து கர்மாதி வரைக்கும் என் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனால் அவர் ஒரு நல்ல மக்கள் பிரதிநிதி நல்லா செயல்படக்கூடியவர் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருக்குது இது இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் எப்படி அது பேலன்ஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இல்லை பத்தொம்பது டிசம்பரில் டெல்லியில் ஒரு கருத்தரங்கத்தில் பேச கூப்பிட்டுருந்தாங்க நான் ஒரிசாலேருந்து ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏ அன்றைக்கி நான் எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ உத்தராகண்ட்லேருந்து எதிர்கட்சி பொது கணக்கு குழு தலைவர் உத்தரப்பிரதேசிலேருந்து பே பேரவைத் தலைவர் ஆள் ஆளுங்கட்சி பாஜக நாலு பேர்ட்டையும் நீங்கள் திருப்பி தேர்ந்தெடுத்து வரணுன்னா நீங்கள் செய்யக்கூடிய எந்த செயல் உங்களுக்கு மிகவும் பலன் அளிக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இந்தியாவில் அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் அனைத்து மொழி இப்போ பேசுகிற அதாவது வெவ்வேறு மொழி பேசுகிற மாநிலங்களிலிருந்தும் வெவ்வேறு கட்சி வெவ்வேறு தகுதி ஆளும் எதிர் எல்லாம் இருந்தவங்க எல்லாம் ஒன்று மாத்திரம் ஏற்றுக்கிட்டோம் எத்தனை காதுகுத்துக்கும் எத்தனை கல்யாணத்துக்கும் எத்தனை புதுமனைக்கும் எத்தனை இடங்களுக்கும் போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு திரும்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ஏன்னா மக்கள் விரும்புவது ஒரு நேரடி தொடர்பு இதில் நல்லதும் உண்டு கெட்டதும் உண்டு அதில் நல்லது என்னென்னா அதற்காக பாக்கி எதுவும் பார்க்காமல் செயல்திறனையோ விளைவையோ அவங்க முன்னேற்றத்தையோ பார்க்காமல் வாக்களித்தார்கள் என்றால் அவங்களுக்கு தான் பாதிப்பு லாங் ரனில் ஆனால் அதோடைய அடிப்படை புரிதல் என்னென்னா என்ன நினைக்கிறாங்க எப்படியுமே எம்எல்ஏலாம் எந்த முடிவும் எடுக்கிறது இல்லை தலைவர் எடுக்கிற முடிவும் இவங்கெல்லாம் ஜால்ரா போட்டு வந்துடுறாங்க அதனால் நம்மளுக்கு வந்து அடையாளமும் அறிமுகமும் நம்ம வந்து இப்போலாம் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்கள் எம்எல்ஏ வீட்டுக்கு வந்து போனான்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு தான் மக்களிடம் இருக்குது சாதாரணமாக நார்மலி அதை நம்ம உடைக்கணும்னா எத்தனையோ வகையில் கூடுதல் தகவல் பரிமாற்றலை உருவாக்கணும் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தூரம் அறிக்கை அடித்து வீடு வீடாக கொண்டு போய் சேர்க்குறேன் இதெல்லாம் பண்ணேன் இதெல்லாம் பண்ண முடியல இதுதான் மாதிரி வந்துச்சு இது முக்கிய குடும்ப நிகழ்ச்சிகள்லாம் நான் என் குடும்ப நிகழ்ச்சிகளை அவங்களே நாடி போய் அவங்க இடத்தில் நடத்துகிறேன் அப்போ ஒரு அளவுக்கு இந்த உறவு அவங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி எல்லா ஊரில் இருந்தேன்னா நானும் எல்லாருடைய ஒரு கோவில் திருப்பணிய திருப்பணியோ இல்லை கும்பாபிஷேகமோ இல்லை கல்யாணமோ இல்லை காதுகுத்தோ இல்லை இரங்கலோ இல்லை புதுமணி எதெல்லாம் என்னால் ஊரில் இருந்து போக முடியுதோ உறுதியாக போயிடுறேன் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் கூடுதல் பண்ண முடிஞ்சுது ஏன்னா சென்னையில் இருக்க அவ்வளோவா தேவையில்லை சட்டமன்றம் எப்போ நடக்குதோ இல்லை ஐடி அணி இல்லை இப்போ கட்சி பணி இருந்தால் தான் சென்னை பாக்கி மாதிரி இப்போ அமைச்சராக இருக்கும்போது மிகவும் அங்கே பணி கூடுதல் ஆயிடுச்சு முதல் முறை அமைச்சர் பெரிய பெரிய துறையெல்லாம் முதலமைச்சர் கொடுத்துட்டாரு அதனால் கோட்டையில் எனக்கு தெரிஞ்ச வேற எந்த அமைச்சரும் இருக்கிற நேரத்தை விட நான் கூடுதல் நேரம் இருக்கேன் காலையில் ஆஃபீஸ் போனேன்னா இந்த வால் ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்த பழக்கம்படி என் மேஜையிலேயே நானாக தனியாக மத்தியானம் சாப்பாடு சாப்பிட்டு வீட்டில் இருந்து வரும் சாப்பிட்டு நான் ராத்திரி சாயந்தரம் ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு தான் நான் ஆஃபீஸ் டெஸ்க்கு விட்டு எழுந்திரிக்கிறேன் அது மீட்டிங்கோ இல்லை ஃபைல் பார்க்குறதோ இல்லை படிக்கிறதோ இல்லை எதுவும் பேப்பர் இது பண்ணுறதோ எழுதுறதோ அப்போ அந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால இங்கே உறவு குறைந்து விட்டது அதற்கு பல வெவ்வேறு திட்டங்கள் உருவாக்கி ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து ரொம்ப பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இந்த பேலன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா மக்களுக்கு நிஜமாகவே எம்எல்ஏ ஆள் என்ன செய்ய முடியும் என்று இது வரைக்கும் புரியவில்லை அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆமாம் திமுக போட்டாச்சுல்ல இப்போ திமுக தலைவர் இருக்கார்ல இப்போ திமுக தலைவர் என்ன சொல்கிறாரோ நினைக்கிறாரோ அதுதான் நடக்குது எம்எல்ஏ எப்படி இருந்தால் என்ன ஆனால் எனக்கு முக்கியம் என் வீட்டு கால் க நிகழ்ச்சிக்கு வந்தாரா அது என்றைக்கும் விடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வகையில் நல்லது நம்ம எவ்வளோ தான் திறமையோடு இருந்தாலும் எவ்வளோ தான் முக்கிய பணி இருந்தாலும் நம்மளுடைய முதல் கடமை மக்களோடு மக்களாக அனுதாபத்துடன் நட்புடன் இருப்பது அதுதான் நான் என்ன கேட்டால் அரசியல்வாதிக்கு அதுதான் முதல் குணம் 
மனித நேயம் பாக்கி ஃபைனான்ஸ் திறமை இல்லை பெரிய ஐடி திறமை இல்லை வணிக திறமை இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு அடிப்படை அரசியல்வாதியில் முதல் நல்ல குணம் மனித நேயம் அவங்க வாழ்க்கை எப்படி என்னால் சிறப்பிக்க முடியும் எனக்கு கவலையாக இருக்கே அது இதோட நல்லா இல்லை அது இருந்தால் பாக்கியெல்லாம் செட் ஆகிரும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாறும் நினைக்கிறேன் டைமில் நீங்கள் அரசியலுக்கு வந்த இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பெரியாருடைய ஆகிரதியை எப்படி பார்க்குறீங்க தமிழ் சமூகத்தில் என்னவா அவர் மாறிட்டு இருக்கார் இல்லை திராவிட இயக்கம் நீதி கட்சி பேரறிஞர்னா எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்த பெரியார் இவங்களுடைய முழு அடையாளமும் அதனால் சமுதாயம் பெற்ற பலனும் அதனால் தனிநபர்கள் பெற்ற ஒரு முன்னேற்றமும் அதனால் சமுதாயத்தில் வந்த சீர்திருத்தமும் என்னை எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் தினமும் அதிகரித்து கொண்டே இருக்குது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறோம் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே இருக்குது அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு நிகழ்ச்சி கூப்பிட்ருந்தாங்க இந்தியன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் டாக்ஸிகாலஜி என்னமோ அதில் நான் ஒரு உரையாட்டினேன் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய சேர்மன் வந்து வெளிநாட்டில் இருந்தார் அங்கேருந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் பேசினார் அப்போது கண்ட்ரி வைடு இருக்கிற எல்லா டாக்டர்ஸோடைய கான்ஃபரன்ஸில் அவர் சொல்கிறாரு நான் இன்றைக்கி டாக்டராக இருக்கிறேன் என்றாலும் என் தந்தை இந்த பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கம்பெனியை உருவாக்கினவர் டாக்டராக இருந்தார் என்றாலும் அதற்கு முழு முதல் காரணம் திராவிட இயக்கமும் நீதி கட்சியும் பனகல் அரசர் வந்து சமஸ்கிருதம் புலமை மருத்துவத்துக்கு தேவை என்ற விதிமுறையை மாற்றவில்லை என்றால் என் தந்தை மருத்துவராக இருக்க முடியாது அப்போ என்னை மருத்துவராக ஆக்கியிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஐந்து வருடத்தில் உறுதியாக அது கூடுதலாக பரப்பிட்டுருக்கு அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் முதலமைச்சர் கொள்கைவாதி அதனால் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கொள்கை பேசுகிறார் வரலாறு பேசுகிறார் ஆனால் இதெல்லாம் மீறி ஒரு காலத்தின் ஒரு சுற்றுச்சூழல் அப்படின்னா முப்பது ஆண்டுகள் அரசியலை வழிநடத்தி கொண்டிருந்த அம்மையார் ஜெயலலிதாவும் ஆஃப்கோர்ஸ் தலைவர் கலைஞர் ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளாக நடத்திருந்தார் ஆனால் கடைசி முப்பது ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டை அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து முதலமைச்சராக இருந்த தமிழ்நாட்டுக்கு முதலமைச்சராக அம்மையார் ஜெயலலிதாவும் தலைவர் கலைஞரும் ரெண்டு பேரும் மறைந்த பிறகு வி ஆர் ஸ்லோலி டேர்னிங் அவே ஃப்ரம் பாலிட்டிக்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி டுவர்ட்ஸ் அ பாலிட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஐடியாலஜி அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் நானும் திராவிடன் நானும் திராவிடன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீயா நானுன்ற ஒரு கருத்து மக்களிடம் போய் சேர்ந்தது அண்ணாவுடைய ஆகிருதி அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது படித்தவர்கள் இட இடத்தில் இப்போ பெரியார்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் பெரியார் கொள்கை அதோடைய சிறப்பு என்னவென்றால் அனைவருக்கும் உடனடியாக புரியும் அதுதான் பெரியாருடைய ஒரு சிறப்பு அவர் சொல்கிற கொள்கை வேணுன்னே அந்த அடிமட்டத்துக்கு போய் சேர்கிற அளவுக்கு பேசுகிறது சில சமயம் அதற்காக கொஞ்சம் தீவிர வார்த்தைகள் இல்லை ஒரு ஸ்லோகன்ஸ் உருவாக்கி வேணுன்னே புரட்சி உருவாக்கிறதுக்காக பேசினவர் பெரியார் அவர் அண்ணா ஒரு சிந்தனைவாதி ஒரு கொள்கை செயல்பாட்டுக்கு போகிறது எப்படி என்ற சிந்தனையில் இருந்தவர் அப்போ பெரியார் வந்து இலக்கியத்தை எழுதினார் என்றால் அண்ணா வந்து இலக்கணத்தை எழுதினார் ஹவு டு வி கெட் ஃப்ரம் ஹியர் டு தேர் அந்த வேறுபாடு தானே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பிரிஞ்சுது த பெரியார் சொல்கிறார் சமுதாய புரட்சி தான் முக்கியம் அண்ணா சொல்கிறார் நீதி கட்சி காலத்தில் நம்ம கண்டறிந்தது ஆட்சியில் இருந்தால் சட்டத்தை மாற்ற முடியும் ஆட்சியில் இருந்தால் சமுதாயத்தை மாற்ற முடியும் அதனால் நம்ம அரசியலில் நேரடி அரசியலில் இறங்கியே ஆகணும் அப்படின்ற அதனால் அண்ணாவை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணாவுடைய நூல்கள் அண்ணாவுடைய கருத்துகள் ஸ்பெஷலி ஃபெட்ரலிசம் ஸ்பெஷலி டூ லாங்குவேஜ் பாலிசி இதெல்லாம் இட் இஸ் மோர் அபவுட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இட் இஸ் மோர் அபவுட் எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் மோர் அபவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பெரியார் இஸ் அபவுட் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் நான் யார் எதற்காக நான் அடுத்தவனுக்கு அடிமையாக இருக்கணும் அண்ணா வந்து எந்த விதியில் எந்த மரபில் எந்த வழியில் அரசை நடத்தினால் மக்கள் கூடுதல் பலனடைவார்கள் அப்படின்ற இலக்கணம் இதுதான் நான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக பார்ப்பேன் ஆனால் அண்ணாவுடைய கருத்தும் நாடு முழுவதும் பரவுதாக நான் பார்த்துருக்குறேன் அந்த சில கேட்சி ஸ்லோகன்ஸ் அது இல்லாமல் அவருடைய ராஜசபாயில் ஐ ஆம் ஆஃப் த ட்ரெவிடியன் ஸ்டாக் அந்த உரையிலிருந்து 
பல மாநிலங்களுக்கு பரவுது அதுவும் சொல்லலாம் பெரியாருக்கும் அண்ணாவுக்கும் ஒரு வித்தியாசம்னா பெரியார் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் தமிழில் தான் அவருக்கு இப்போ இங்கிலீஷில் புலமை இருந்ததை தவிர பேசுகிறதெல்லாம் தமிழில் தான் பேச அண்ணா வந்து ஈக்குவலாக தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் புலமை வைத்து நல்லா பேசினார் வேணும்னே பல இடங்களில் பன்னாட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது வென்யூஸில் இங்கிலீஷில் புலமையோடு இல்லை ராஜ்யசபாவில் இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் டூர்ஸில் பேசியிருக்கார் அதனால் அண்ணா வந்து ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் வேர்ஷன் சொல்லுவேன் நல்ல பரவுதுன்னு நான் சொல்லுவேன் பெரியார் அண்ணா இவங்க ரெண்டு பேரோடையும் உங்களுக்கு நேரடியான அப்படியான உரையாடக்கூடிய அவங்களுடைய விஷயங்களை பார்க்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் இல்லை ஆனால் கலைஞர் அவர்கள் இடத்துல இருக்குது நீங்கள் வந்து சேரும்போது அவருடைய அணுகுமுறைங்கிறது எப்படி இருந்துச்சு அவரை எப்படி பார்த்தீங்க நான் ஆக்சுவலாக பெரியாரை பார்த்த ஒரு ஞாபகம் இருக்குது ஆனால் அது எப்போன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல சின்ன வயசில் ஏன்னா பெரியார் அண்ணா ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க எங்கள் தாத்தா காலத்தில் அதனால் அண்ணா பார்த்த ஞாபகம் இருக்குது அண்ணா வீட்டுக்கு வந்து போகிறவங்க பார்த்துருக்கேன் கலைஞரோட என்கிட்ட ஒரு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசில் கலைஞருக்கும் நாவலர் நெடுஞ்சலின் அவர்களுக்கும் நடுவில் உட்காந்து இதே என் வீட்டு சோஃபாவில் படம் இருக்குது அதுலேருந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு என்ன சொல்கிறது அறிமுகம் இருந்தது உண்மையில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு என் த தந்தையார் தவறு வரைக்கும் சும்மா வணக்கம் சொல்லிவிட்டு வந்துட்டு போகிறதுக்கு நாலு வார்த்தை பேசுகிறதுக்கு தான் அனுபவம் இருந்தது நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கொஞ்சம் நீண்ட விவாதம் நடந்தது இந்த பணியை பற்றி அப்போது நான் வர முடியாதுன்னு கடைசியாக சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டேன் ஏன் இந்த தடவை வர முடியல குடும்ப சூழ்நிலை அதனால் அடுத்த தடவை நீங்கள் கூப்பிடும் போது நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் சரி எனக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு தான் அவங்க அப்பா ஒரு பெரிய இழப்பு நான் நினச்சேன் அந்த வெற்றிடத்தை நீ வந்து நிறைவேற்றி கூட இருப்பேன்னு சரி எதுவும் நீ சொல்கிறேன்னு ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் என்றைக்குமே பாசத்தோடு இருக்கணும் என்னோட அன்போடு பாசத்தோடு இருக்கணும் உங்கள் அப்பா மாதிரி அதுதான் இருக்கிறதுலேயே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டேன் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து சீட்டு கேட்டும்போது ரொம்ப வரவேற்று வாய்ப்பு கொடுத்தார் எனக்கு அந்த அளவுக்கு எப்படி எங்கள் அப்பாவோட நேரம் கிடைக்கலையோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினாறுலேருந்து ஒரு பதினேழு முதல் மூணு நாலு மாதம் வரைக்கும் தான் அவர் ஓரளவுக்கு தினமும் பார்க்குற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி இருந்தார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒன்று ஒன்றா ஏதோ செட்பேக் வந்து நிறைய நேரம் பகலில் தூக்கம்லாம் தேவைப்பட்டு அப்புறம் பேச முடியாமல் போய் அதனால் ஒரு அளவுக்கு அந்த பழைய கலைஞர் மாதிரி தினம் விசிட்டர்ஸ் வரவேற்று தினம் பேசி தினம் சில நாள் தினம் இல்லை சில நாள் அந்த அந்த ஸ்பெஷலி ஃபிட்டட் வேனை வச்சு வெளியே போயிட்டு வர்றதுக்கோ ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கோ ஒரு நாள் எதிர்ச்சியாக நான் அங்கே இருந்தேன் அன்றைக்கி சண்முகநாதனுடைய பிறந்த நாள் அதனால் அவரை சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற வகையில் தலைவரே இறங்கி அந்த வேனில் ஏறி நானும் கூட இருந்ததுனால என்னையும் கூட கூப்பிட்டு போய் போய் வாழ்த்து சொல்லிட்டு வந்தோம் அதனால் ரொம்ப நாள் எனக்கு அனுபவம் இல்லை ஆனால் அந்த சில நாட்களில் எனக்கு சொல்வேன் எந்த அளவுக்கு அவர் ஏன்ட்டு சொன்னாலும் என்றைக்குமே அன்போடையும் பாசத்தோடையும் இருக்கணும்னு அது வந்து அவரும் என்கிட்ட மிக்க அன்போடையும் பாசத்தோடையும் இருந்து எப்போல்லாம் போகணும் அதாவது நான் அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால் எப்போல்லாம் தலைவரை பார்த்தோம்னா அது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு உட்பட்டு நான் உட்காந்து பேசுகிறது தான் எனக்கு வழக்கம் ஏன்னா நான் வெளிநாட்டில் இருந்தவன் எனக்கு இந்த விதிமுறையெல்லாம் தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினா பதினாறு எம்எல்ஏ ஆன பிறகு தான் நின்றுட்டு பேசுகிற பழக்கம் வந்துச்சு அது ரெண்டு மூணு தடவை திருத்த பார்த்தாரு இல்லை ஏன் நான் இப்படியே இருந்துக்கிறேன் இப்படியே இருந்துக்கிறேன் விட்டுட்டேன் அப்படியே விட்டுட்டேன் ரொம்ப பேசலாம் ஆனால் பல கட்டுரை எழுதியிருக்கேன் அதனால் ஒரே ஒரு கருத்து மொத்தம் சொல்லிடுறேன் எனக்கு எதிர்பாராமல் ஒரு நாள் அவரை பார்க்க போகும்போது யாரோ பக்கத்தில் இருந்தவங்க ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க ரெண்டு ஃபோட்டோ அந்த ரெண்டு ஃபோட்டோ எனக்கு மிகவும் ஒரு பரிசாக நான் வச்சுருக்கேன் என்னன்னா நான் ஏதோ அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்ருக்கேன் அவர்கிட்ட கோ சேரில் உட்காந்துருக்காரு கால் நீட்டி நான் குனிஞ்சு பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவர் கையை வச்சு என் கையை பிடிச்சிட்டு என் மேலே பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்கார் அப்போ எனக்கு அந்த ஃபோட்டோ பார்த்த உடனே ஏதோ இது ஸ்பெஷல் ஏதோ இது ஸ்பெஷல்னு நான் எப்பயுமே ரொம்ப பரிசாக வச்சுருந்தேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு கழிச்சு எனக்கு தெரிய வந்தது ரொம்ப ரேராக அவர் வந்து யாரையும் அவர் பிடிப்பார் நம்மெல்லாம் போய் அவர் கையோ காலோ இல்லை ஏதோ பிடிப்பு பிடிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்குமே தவிர அவர் வந்து ரொம்ப 
ஃபிசிக்கல் மூவ்மெண்ட்லாம் காமிக்கிற ஆள் இல்லை அப்போ ஏதோ ஒன்று அன்றைக்கி நான் பேசிகிட்ருந்தது அவ்வளோ மகிழ்ச்சி அடைந்ததில் கையை கட்டி பிடிச்சிட்டு இப்படி பேசிகிட்ருக்காரு என்கிட்ட அப்போ அதெல்லாம் ஒரு பெரிய என்றைக்கும் மனதில் இருக்கிற ஒரு நிறைவாக இருக்கும் இப்போ உதய முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களோட தான் உங்களுடைய எல்லா நீங்கள் உள்ளார வந்ததில் ஆரம்பித்து இப்போதைய பயணம் வரைக்கும் தொடர்ந்துட்டுருக்கு இதில் ஒரு கட்சி தலைவராக அவரை பார்க்க ஆரம்பித்ததில் ஆரம்பித்து இப்போ ஒரு ஆட்சி தலைவராக பார்க்குற வரைக்கும் முதல்ல அவரோடான உறவு எப்படி அப்புறம் ஒரு அவர் எப்படி மதிப்பிடுவீங்க அதாவது அவர் ஓய்வுள்ளா ஓய்வில்லா உழைப்பாளி தலைவர் கலைஞரே சொன்னார் அவரை நினைக்கும் போது எனக்கு வர்ற வார்த்தையெல்லாம் உழைப்பு 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 அதனால் செயல் வீரர் உழைப்பாளி இரவு பகல் பார்க்காமல் உழைப்பார் என்றது எல்லாருக்கும் அறிந்தது தெரிந்தது அவர் இதுக்கெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னால் ஆனால் நான் முக்கியமாக ரெண்டு அனைவருக்கும் வெளிப்படையாக முன்னால் தெரிஞ்சதோ தெரியலையோ இப்போ தெரிய வர்ற குணங்களை நான் சொல்லணும் என்றால் மிக அவங்க தந்தை அளவுக்கு கலைஞர் வந்து கொள்கைவாதின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் தந்தை பெரியார் இலக்கியம் தந் பேரறிஞர் அண்ணா இலக்கணம்னா அது முழுமையாக செயல்படுத்தினது தலைவர் கலைஞர் எக்ஸிக்யூஷன் செயல் கொண்டாந்தது தலைவர் கலைஞர் ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் ஏதோ செய்யும் போது சொல்வார் இதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் சுய சுயமரியாதை கூட்டத்தில் பேசப்பட்டது அதற்கு ஏற்ப இது நடந்துச்சு ஐம்பதில் அதுக்கப்புறம் அறுபதில் அறுபத்தி ஏழில் இதுக்கப்புறம் இது பண்ணுறது மாதிரி ஒரு படிப்படியாக வரும் ஸோ எந்த அளவுக்கு எங்கள் முதலமைச்சர் கொள்கைவாதின்றது தலைவர் கலைஞர் இருக்க வரைக்கும் எந்த ஒரு அளவுக்கு எங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா தலைவர் கலைஞர் தான் எல்லா கொள்கையும் எல்லாத்தையும் பரிமாறிட்டு இருந்தார் இப்போ தெரிய வருது அதுவும் முதலமைச்சரான பிறகு இந்த ஆல் இந்தியா ஃபெடரேஷன் ஃபார் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் மாதிரியெல்லாம் எடுக்கிறதுலையும் இல்லை ஒவ்வொரு முறை ஒரு உரையாற்றுவதிலும் இல்லை ஒவ்வொரு முறை சட்டமன்றத்தில் ஏதாவது பேசுகிறதையும் இல்லை ஒவ்வொரு முறை ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குறதுலையும் எல்லாமே கொள்கை 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 சுயமரியாதை சமூக நீதி அனைவருக்கும் எல்லாம் சேரணுன்ற மாதிரி இந்த அளவுக்கு ஒரு அசையாத கொள்கைவாதி என்றது பலருக்கு எதிர்பாராமல் இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வாய்ப்பில்லை தலைவர் கலைஞர் இருந்த வரைக்கும் மூணாவது நான் சொல்வேன் எனக்கே சில சமயம் ஆச்சரியமாகவும் அதிர்ச்சியாக கூட இருக்குது எத்தனையோ கட்சி எத்தனையோ வாக்குறுதி விடுறாங்க உண்மையெல்லாம் ஒரு குழுவை வைத்து அந்த வாக்குறுதியெல்லாம் போய் இத்தனை பேஜுக்கு என்ன மூலம் எழுதினாங்க எத்தனையோ வாக்குறுதிகள் எத்தனையோ கட்சிகள் கைவிட்டு விட்டார்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற பிரதமர் சொன்னார் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபான்னு சொன்னார் அனைவருக்கும் ஒரு நாள் சொன்னார் ஐம்பது நாளில் எல்லா கருப்பு பணமும் ஒளியில் என்ன என்னை எரிச்சு விடுங்கன்னாரு என்ன மூலம் பேசினார் திரும்பி பார்க்குறதே இல்லை ஆனால் எங்கே முதலமைச்சரோ குழுவால் உருவாக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை அவர் கூட சிந்திச்சு ஈச்சோன்னு எழுதலை முக்கியதெல்லாம் அவர் தான் வந்துச்சு ஆனால் ஐநூறு பக்கம் எண்ணூறு பக்கம்லாம் அவர் உட்காந்து எழுதலை ஆனால் அது என் பெயரில் வந்தது அதை வச்சு நான் தேர்தலில் சந்தித்தேன்றதுனால வெரட்டி வரட்டி 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 தினம் ஏன் இது இன்னும் நிறைவேறலை ஏன் அது பண்ணலை என்னைக்கு இதை பண்ண போகிறோம் என்னைக்கு அதை பண்ண போகிறோம்னு அதாவது ஒரு அரசியல்வாதி மாதிரியே இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டில் வந்ததை மாதிரி செயல்படுத்தணுன்ற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு கவனம் வச்சுருக்கேன் நான் குறுகிய காலம் தான் அரசியல் இருந்திருக்கேன் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் இது மிகவும் அசாதாரணம் எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த கட்சியும் எந்த தலைவரும் இந்த அளவுக்கு தேர்தலுக்காக கொடுத்த பல நூறு வாக்குறுதிகளை உறுதியாக எந்த தனி மனிதராலும் அந்த பல நூறையும் சிந்தித்து எழுதி இல்லை ஆதரித்து நான் தலைவர் நான் பொறுப்பெடுத்துக்கிறேன்ற அளவில் எடுத்திருக்காரே தவிர உறுதியாக இவர்லாம் போய் பண்ணியிருக்க முடியாது எந்த மனிதர்களாலும் பண்ணியிருக்க முடியாது தேர்தல் பிரச்சாரம் இருக்கிற நேரத்தில் அதனால் அதுவும் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரு தீவிரத்துடன் தினம் சொல்கிறார் ஏன் நிறைவேற்றல பண்ணு 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 இது அரசியல்லையே ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய ஆரம்ப கல்விங்கிறது தமிழ்நாட்டில் தான் நடந்திருக்கு அப்புறம் படிக்கிறது கல்லூரி வாழ்க்கை எல்லாமும் என்ஐடியில் தான் படிச்சுருக்கீங்க இதுக்கு அப்புறம் வந்து யூஎஸ் போகிறீங்க எம்ஐடி மேரியான ஒரு இடத்துக்குள்ளார போகிறீங்க இது வந்து என்ன விதமான ஒரு மாற்றத்தை கல்வி சார்ந்து எப்படியான ஒரு மாற்றத்தை உங்களுக்கு 
காட்டக்கூடியதாக இருக்குது பல்வேறு காரணங்களுக்காக நான் பல பள்ளிகளில் அப்புறம் பல கல்லூரிகள் இல்லை பல்கலைக்கழகங்கள் படித்தவன் இங்கே மதுரையிலேயே முதல்ல இங்கே பக்கத்தில் ரோட்ரி ஸ்கூல்னு ஒன்று ஆரம்பித்து அப்புறம் கொஞ்ச நாள் வைடபிள்யூசிஏ அதுக்கப்புறம் ஊட்டியில் போர்டிங் ஸ்கூல் ரெண்டு வெவ்வேறு போர்டிங் ஸ்கூல் செகண்ட் டு தேர்ட் ஒன்று அப்புறம் ஃபோர்த்துலேருந்து ஒன்று அப்புறம் ப்ளஸ் டூக்கு திருப்பி மதுரையில் வந்து விகாசா அப்புறம் ஆரி சீட்ருச்சி அப்புறம் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு லார்ஜ் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி அப்புறம் கடைசியாக பல வருடங்களுக்கு எடுத்து எம்ஐடி பிரைவேட் கொஞ்சம் வேர்ல்டு ரினோண்ட் யூனிவர்சிட்டி எனக்கு முதல்ல கூற வேண்டியது என்றைக்கும் கல்வியில் ஆர்வம் பெற்றவன் தான் நான் ரொம்ப டிசிப்ளின் ஸ்டூடெண்ட்லாம் என்றைக்கும் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு கற்றுக்கொள்வதில் கிடைக்கிற மகிழ்ச்சி என்றைக்குமே இருந்தது சின்ன வயசுலேருந்து அதனால் அது எனக்கு பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் பல்கலைக்கழகத்திலும் மிகவும் உறுதுணையாக இருந்தது ஐ லைக் டு லேர்ன் இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய முதல் பாராட்டு விழா பல ஓல்ட் பாய்ஸ் அசோசியேஷனில் இந்த விகாசா ஓல்ட் பாய்ஸில் பண்ணும்போது என்னை பற்றி பேசும்போது எல்லாம் சொன்னாங்க முதல்ல பேசினது என்னுடைய சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு ஜோக் அடிச்சுட்டு ஏதோ ஒன்று சிரிச்சுட்டே இருப்பார் அதுதான் அவருடைய அடையாளம் அப்படின்னு ஆரிசி பண்ணும்போது வேறு மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏன்னா ஆரிசியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாட் டைமில் ஆடும் அன்றைக்கி இருந்த சூழ்நிலையில் மாடலில் அப்போ நான் படிக்க எழுத கற்றுருந்தேனே ஹிந்தி வா பேச அளவுக்கு வராது ஆனால் அந்த நாலு வருஷத்தில் அந்த ஹிந்தி பேச்சும் ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு பல அதாவது இது வரைக்கும் பணக்காரங்களிடம் மட்டும் இருந்த ஒரு சுற்றுச்சூழல் மாறி சாமானிய மக்களுடைய பசங்களும் சாமானிய மாநிலங்கள்லேருந்து தமிழ்நாடு விட்டு பீகார் யூபிலேருந்து ராஜஸ்தான்லேருந்து வர்றவங்களெல்லாம் தொடர்பு உருவாகி அதுவும் என்னுடைய பார்வையை விரி விரிவாக்கியது அதற்கு பிறகு சு ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நியூயார்க்கில் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லார்ஜ் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி அங்கேயும் நிறைய சாமானியர்கள் இருந்தாங்க கல்வியை விட கூடுதலாக நான் கற்றுக்கொண்டது அங்கே ரீசர்ச் அசிஸ்டண்ட்டாக டீச்சிங் அசிஸ்டண்ட்டாக பலருக்கு கற்றுக் கொடுத்து ஆராய்ச்சியில் ஒரு ஒரு உதவி செய்து முதல் முதல் என்னுடைய ஆலோசகர் தொழிலை அங்கே ஆரம்பித்தேன் அது ரொம்ப சிறப்பாக சென்றது அப்புறம் பல வருடங்களுக்கு பிறகு முப்பத்தி மூணு வயதில் நாலாவது டிகிரிக்கு எம்ஐடி போய் அங்கே உலக அளவில் இருந்த பெரிய நிபுணர்கள் நோபல் பரிசு பெற்ற பேராசிரியர்களிடம் கற்றுக்கொண்டேன் அது உண்மையிலேயே அந்த ரெண்டு வருடத்தில் கற்றுக்கொண்டது ஏன்னா வயது அனுபவம் வயது நாள் வந்த வாழ்க்கை அனுபவம் இருந்ததுனால் எதெல்லாம் ஏற்றுக்கணும் அது வரைக்கும் உள்ளே ஏறிடுச்சு இதெல்லாம் கொடுத்து கேட்டாங்க வெவ்வேறு காலங்களில் இப்போ நான் நாலு டிகிரி வெவ்வேறு மேஜர் அண்டர் கிராஜுவேட் வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிடெக் ஆனர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச்னால் அப்ளைட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் மாடலிங் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் சால்விங் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அர்பன் பாலிசி பிளானிங் ஷெட்யூலிங் கியூவிங் சிஸ்டம்ஸ் மார்க்கெட்ஸ் பிஹெச்டி வந்து அப்ளைட் காக்னேட்டிவ் சைக்காலஜி ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணும் எப்படி இது எம்பிஏ வந்து ஃபைனான்ஸ் ஸோ வெவ்வேறு தருணங்கள் வெவ்வேறு கற்றுக்கொண்டேன் இது பேசிக்காக இன்ஜினியரிங்கில் நுழைஞ்சி அதுக்கப்புறம் நேராக இந்த பக்கம் எக்கனாமிக்ஸ் பக்கம் வர்றதுக்கு நான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் வந்து உண்மையில் எனக்கு வந்து முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு நான் எம்ஐடி போகும்போது தான் முதல் முதல் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறேன் ஏன்னா நான் அண்டர் கிராஜுவேட்டாக இருக்கும்போதோ இல்லை நான் ப்ளஸ் டூவில் இருக்கும்போதெல்லாம் எக்கனாமிக்ஸ்லாம் கம்பல்சரி கோர்ஸ் கிடையாது இன்ஜினியரிங்னால் இன்ஜினியரிங் தான் அதனால் பேசிக் சப்ளை டிமாண்ட் கர்வ்ஸ் எல்லாம் கூட நான் முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு மேலே தான் பார்த்தேன் ஆனால் அதே நான் சொல்கிறேன் வாழ்க்கை அனுபவம் இருந்ததுனாலையும் மிக சிறந்த பேராசிரியர்களும் மிக சிறந்த சக மாணவர்களும் மாணவர் மாணவிகளும் இருந்ததுனால் ரொம்ப நல்லா என்னால் புரிஞ்சுக்கொண்ட முடியும் தட் ஐ ரியலைஸ் வால் ஸ்ட்ரீட் போன உடனே எம்ஐடிலேருந்து நேராக வால் ஸ்ட்ரீட் வால் ஸ்ட்ரீட் போன உடனே எனக்கு தெரிஞ்சது வித்தியாசம் கல்வியில் ஆனால் வால் ஸ்ட்ரீட்டில் நிறையா ப்ராக்டிஷ்னர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் அடிப்படை ஃபைனான்ஸ் தியரி எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் புரிந்து கொண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க ரொம்ப கம்மி அது வரலாற்றில் அது ஒரு தொழில் மாதிரி தான் எப்படி பிளம்பரோ இல்லை எலக்ட்ரிஷனோ இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்லாம் வந்தாங்க ஓன்லி ஆஃப்டர் த எயிட்டிஸ் மேத் ஸ்டார்ட் கம்மிங் இன் டு ஃபைனான்ஸ் பெரிய அளவில் ஃபைனான்ஸ் டெக்னிக்கல் ஆகிறது வந்து மிட் எயிட்டிஸ்லேருந்து தான் ஆச்சு நாலாம் போகிறதுக்குள்ள என்ன சொல்லுவாங்க இந்த பான் கீக்ஸ் ரன் த வேர்ல்டுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதனால் கணக்கு போட தெரிகிறவங்க மாடலிங் பண்ண தெரிகிற ஆப்ரேஷன் ரீசர்ச் மேஜர்ஸ்லாம் தான் எல்லாம் நடத்திட்டு இருந்தாங
எதற்காக ரேட்டிங் மாடல் இப்படி போகுது இதில் பிழைவு என்ன இதில் தியரிக்கும் ப்ராக்டிஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரீட்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன இதெல்லாம் உடனே உடனே என்னால் அறிய முடிந்தது அதனால் என்னுடைய வங்கி வளர்ச்சி அபூர்வமாக இருந்துச்சு நான் வந்து இருக்கிறதுலே இளைய வயதில் சரி இருக்கிறதே முதிர்ந்த வயதில் அசோசியேட்டாக போனேன் நான் முப்பத்தஞ்சு வயசில் அசோசியேட் ரேங்கில் போனேன் சாதாரண அசோசியேட் வந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு அதே சமயம் சாதாரண நபருக்கு பத்து வருஷம் ஆகும் எம்டி ஆகிறதுக்கு இப்போ இருபது வருஷம் ஆகும் சீனியர் எம்டி ஆகிறதுக்கு நான் பத்து வருஷத்தில் சீனியர் எம்டி ஆகிட்டேன் ஏன்னா அந்த வயசில் அந்த அனுபவத்தோடு அந்த புரிதலோடு வந்தேன் இப்படி மேஜர் மாறி மாறி படிக்கிறதுல ஒரு விதத்தில் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு உதவியாக தான் இருந்திருக்கு அதாவது நான் ரொம்ப தெளிவாக ரெண்டு புறமும் சொல்கிறேன் ஒரே காசுக்கு ரெண்டு புறம் ஒரு புறம் நான் லீவன் பிரதர்ஸ் வால் ஸ்ட்ரீட்டில் போய் இருக்கிறதுலே காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அன்னைக்கு ஸ்ட்ரக்சர் க்ரெடிட் டெரிவேட்டிவ் சீரியோஸ்லாம் பண்ணும்போது என் அன்னைக்கு மேனேஜர்கிட்ட சொன்னேன் ஐ மஸ்ட் பி த மோஸ்ட் ஓவர் குவாலிஃபைட் ஃபெலோ இந்த என்டயர் இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா நான் நாலு டிகிரி நாலு வெவ்வேறு மேஜரில் படிச்சுட்டு வந்து இன்றைக்கி பயன்படுத்துகிறது மு முழுசும் எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டு இதை நான் பத்தாம் கிளாஸ் கணக்கு வச்சு இதை பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு புறம் ஓகே ஒரு கொஞ்சம் கிண்டலாம் இன்னொரு புறம் பார்த்தா நான் முதல் முதல்ல லீமன் பிரதர்ஸ்க்கு இன்டர்வியூ பண்ணும்போது கேட்டார் ஏன் ரெசுமே பார்த்தா ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தூரம் ஐயோ துறை மாறுற ஏதோ பண்ணுற உன்ன மாதிரி ஆளெலாம் எந்த தொழிலும் நின்று நாள் நிற்க மாட்டேன் போல இருக்குது உனக்கெல்லாம் ஏன் வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு என்ன ஒன்று தெரியுது நீ என்னை விட கொஞ்சம் மூளை ஜாஸ்தி ஆள் மாதிரி தான் தெரியுது அப்போ எனக்கு என்ன பயமாக இருக்குது நான் உன்னை சேர்த்துக்கலன்னா நீ அடுத்த வங்கியில் போய் எனக்கே எதிர்த்து வேலை செஞ்சேன்னா எனக்கு ஒரு நல்லது இல்லை அதுக்காகவே உன்னை அனுப்பி விட்றேன் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை நீ நீடிப்பேன்னு பரவாயில்ல நீ திறமைசாலி உனக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பேன்னு அனுப்பி முதல் நியூயார்க் இன்டர்வியூவில் அவர் கேட்டார் ஒரு ட்ரேடராக வால் ஸ்ட்ரீட் ட்ரேடராக இருக்கிறதுக்கு இருக்கிறதுலேயே முக்கிய குணம் இல்லை திறமை என்ன இப்போ நான் யோசிச்சுட்டு சொன்னேன் எம்பத்தி எம்பத்தினா யார் நான் ஃபோனில் பேசணும் அவங்களுடைய எண்ணம் என்ன அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன எதற்காக விற்கிறதுக்கோ வாங்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய சூழ்நிலை என்றா என்று சிந்தித்து அதன் அடிப்படையில் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறது திறமை ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால் அப்படி பார்த்தால் வாழ்க்கையில் எந்த கல்வியுமே வேஸ்ட் கிடையாது ஐ ஆம் ஹூ ஐ ஆம் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தி திங்ஸ் ஐ ஹவ் டன் இன்னும் குறிப்பாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்குது எத்தனையோ வகையில் வெவ்வேறு பாதையில் போயிருந்தால் வெவ்வேறு விளைவு கிடைத்திருக்கலாம் வாழ்க்கையில் வேறு அளவுகோளில் இதை விட சிறப்பாக உதாரணத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எங்கள் அப்பா தரணும் போது அமைச்சர் வாய்ப்பு கிடைச்சிது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நான் எதிர்கட்சி உறுப்பினராக வேணும் அப்போ வந்தால் சொல்லலாம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய பத்து வருஷம் கழித்து வெறும் எதிர்கட்சியாக வந்தால் இது ஒரு இழப்புன்னு தான் சொல்லலாம் அதே மாதிரி எத்தனையோ உதாரணம் சொல்லலாம் அப்படி போயிருந்தால் அப்படி வந்திருக்கலாம் அது எல்லாத்துக்கும் வாழ்க்கையில் உண்டு ஆனால் நான் அதே ரிவர்ஸில் அதே நாணயத்துக்கு அந்த பக்கம் பார்த்தேன்னா இன்றைக்கி நான் இருக்கிற இடத்தில் என் வாழ்க்கையில் தாண்டி வந்த பாதையில் ஒரு நாளோ ஒரு நிகழ்வோ ஒரு படிப்போ இல்லை ஒரு அனுபவமோ பயனில்லை என்று சொல்ல மாட்டேன் எல்லாமே எனக்கு இன்றைக்கி பயன் அளிக்கிறது அந்த அடிப்படையில் வெவ்வேறு வி ஆர் ஷேப் பை ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கல்வியை பார்க்கும்போது இங்கேருந்து நம்ம அங்கே போய் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய மாறுதல் தெரியும் அப்போ அன்றைக்கி ஒரு மாணவராகவும் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு தந்தையாகவும் இருக்கீங்க பெற்றோர் இடத்துலையும் இருக்கீங்க அப்புறம் ஒரு அரசியலராக இருக்கீங்க இந்த மூணையும் தொகுத்து பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வி முறையில் என்ன நம்மகிட்ட இல்லை என்ன நம்ம செய் ப்ளஸ்ஸும் சொல்கிறோம் மைனஸ் சொல்கிறோம் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறோம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரோட் லேர்னிங் பண்ணுறோம் இது தான் புக்கு இது தான் கைடு இது தான் கேள்வி இது தான் படித்து இது இது எழுதுனா உனக்கு நல்லது சுய சிந்தனைக்கு அவ்வளோவா நல்லது கொடுக்குறது இல்லை மைனஸ் சொல்கிறோம் அங்கே அங்கே சுய சிந்தனை யார் வேணாலும் எந்த திசையில் வேணாலும் போகலாம் பத்து பேர் ஒரே டிகிரி வாங்கினாங்களா ஒரு காமன் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னா முடியாது ஆளாளுக்கு வெவ்வேறு கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் நல்லது உண்டு கெட்டது உண்டு மேல் நாடுகளில் சுய சிந்தனைக்கும் தனித்துவத்துக்கும் இடம் கொடுக்குற மாதிரி கல்வி நடக்குது இங்கே அவ்வளோவா கட்டணும் ஆனால் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு ரிகர் அதாவது கணக்கில் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸில் நான் பத்தாம் கிளாஸில் படித்ததெல்லாம் அங்கே மூணாவது வருஷம் என்ஜினியரிங்கில் படிச்சுருந்தேன் நான் கற்றுக் கொடுத்துருந்தேன் டீச்சிங் அசிஸ்டண்ட்டாக அப்போ நம
அதுக்காகவே என் பசங்களாம் நான் இங்கேயே வச்சுருக்கேன் உறுதியாக பள்ளிக்கல்வி முடிகிற வரைக்கும் இந்தியாவிலேயே இருக்காங்க ஒரு வேலை கல்லூரிக்கோ இல்லை உயர் படிப்புக்கோ அமெரிக்காவுக்கு இல்லை லண்டனுக்கு இல்லை ஆஸ்திரேலியா எங்கேயோ அனுப்பி விடுவேன் எங்கே அவங்களுக்கு திறமை இருக்குது எங்கே அட்மிஷன் கிடைக்குதுன்னு போடுவேன் இப்போ நீங்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய திமுக வந்து ஃபெடரலிசம் பற்றி பேசக்கூடிய ஸ்ட்ராங்கான பார்ட்டி இப்போ கூட்டாட்சி அப்படிங்கிறது வந்து கடைசி அழகு வரைக்கும் அதிகாரத்தை பெய்கிறது அதில் கல்வித்துறையில் அது ரொம்ப தேவையாக இருக்குது இந்தியாவில் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடமும் த இப்போ ஒரு கல்லூரி வந்து தன்னாட்சியில் செயல்பட முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் பள்ளிகளும் அப்படி செயல்பட முடியும் தனக்கான பாடத்திட்டத்தை வகுத்துக்க முடியும் தன்னைய தேர்வை நடத்திக்க முடியும் தேர்ந்தெடுத்து தரமான ஆட்களுக்கு அந்த உரிமத்தை நம்ம வழங்க முடியும் ஆனால் இப்போ கல்வித்துறை சம்மந்தமான கூட்டாட்சியை நம்ம பேசும்போது கூட ஒரு மத்திய மாநில பகிர்வு வரைக்கும் தான் நம்ம பேசுகிறோமே தவிர மாநிலத்துலேருந்து அது அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறது இருக்கு இல்லையா அது சம்மந்தமான சிந்தனை நம்ம அளவில் கூட நடக்கலை அப்படிங்கிறது இருக்குது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதை சார் நான் உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ அமெரிக்காவில் நான் சென்ற நாளிலிருந்து சுமார் ஐந்து வருடத்துக்கு முன்னால் ஒவ்வொரு ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட்னால் ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு தனி போர்டு இருக்கும் ஒரு நகருக்கு ஒரு தனி இருக்கும் ஒரு மாநகரத்துக்கு தனி இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்காது ஸ்டேட்லலாம் இருக்காது ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஒரு தனி ஸ்கூல் போர்டும் அந்த சிலபஸை தீர்மானிக்கிற உரிமையும் அவங்களிடம் மட்டும் இருக்கும் அந்த ஸ்கூல் போர்டில் யார் இருக்கா பெற்றோர்களால் தேர்ந்தப்படுக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஸோ முழு ஜனநாயகம் த பேரண்ட்ஸ் கெட் டு டிசைட் வாட் த சில்ட்ரன் லேர்ன் இதான் இதோடைய நன்மை நம்ம முழு கூட்டாச்சு இதோடைய கெடுதல் பொதுவாக ஒரு காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒரு ஸ்கூலுக்கும் அடுத்த ஸ்கூலுக்கும் இல்லை ஒரு மாநிலத்துக்கும் அடுத்த மாநிலம் இருக்குன்னு கேரண்டி பண்ண முடியாது அதனால் என்னுடைய மனைவி பசங்க என் வீடு இருக்கிற நியூயார்க் ஸ்டேட்டில் மாநிலத்தில் நான் நீண்ட நாள் வாழ்ந்த நியூயார்க் மாநிலத்தில் ஒரு ஐந்தாறு வருடத்துக்கு முன்னால் ஒரு புது முயற்சி எடுத்தாங்க காமன் கோர் காமன் கோர்னால் சம் போர்ஷன் ஆஃப் த சிலபஸ் நாங்கள் டிக்டேட் பண்ணுவோம் எல்லோரும் இதை படித்தே ஆகணும் பாக்கியம் நீங்கள் பாக்கியம் மட்டும் தான் நீங்கள் சாய்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி எடுத்தாங்க அதில் நிறைய எதிர்ப்பு வந்துச்சு ஏன்னா அவங்க கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் வளர்ந்தவர்கள் திடீர்னு மாநில அளவிலையோ நாட்டு அளவிலையோ நீங்கள் வந்து இது பொதுவாக இது கற்றுக்கொண்டே ஆகணும்னு சொன்னால் கடுமையான எதிர்ப்பு அப்போ அப்போ நாங்களும் எதிர்க்கிறோம் நாங்கள் தானே பெற்றோர்கள் எங்களுக்கு ஏற்ப தானே அவங்க படிக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க பாருங்கள் பணக்காரங்களுக்கு எப்படி படிக்க வைக்கணும்னு வேறு மாதிரி உண்டு ஏழைகளுக்கு கிடையாது அப்போ நீங்கள் வந்து சும்மா பாஸ் பண்ணுறதுக்காக ஏதாவது லைட்டாக விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் பாதிப்பு அப்படின்னு அதனால் எப்பயுமே இந்த ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது பேலன்ஸிங் இருக்குது இப்போ ஆனால் நம்மளது பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு இருக்கிறதுலே ஒரு என்ன சொல்கிறது புரிய முடியாத புரிய தக்க ஒரு ஒரு அணு கூட இல்லாத இந்த அறிவிப்பு இரண்டு வருடம் தொலை நோக்கு சாரி தொலை தூர கல்வி ரிமோட் லேர்னிங் விளைவு எல்லாத்துக்கும் பாதிப்பு அப்படின்னு மாண்பு ஒன்றிய நிதியமைச்சர் சொல் சொல்கிறாங்க உன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதை திருத்துவது எப்படி கூடுதல் தொலை நோய் பார்வை பண்ணுறதா என்ன ஸோ ரிமோட் லேர்னிங் பாதிப்புன்றாங்க நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் நாங்கள் ரிமோட் லேர்னிங்கை திருத்துவதற்கு இல்லம் தேடி கல்வின்னு இது வரைக்கும் எனக்கு மிகவும் திருப்தி அளிக்கிற ஒரு திட்டத்தை படிப்படியாக பல மடங்கு ஆய்வு செய்து பல முறை பைலட் பண்ணி பல ஆலோசகர் ரகுராம் ராஜன் நேஸ்தர் டுஃப்ளோ ஆரம்பிச்சுடணும் எல்லாருடைய கே ஒரு ஆலோசனை உள்வாங்கி பல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இன்றைக்கி எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறதுலையே சிறப்பான ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட் நம்ம எடுத்திருக்கோம் எங்கள் ஆட்சியில் அது இட் எல்லாத்தையும் கூட்டுது இட் காங்கிரிகேட்ஸ் இட் பிரிங்ஸ் அ சொசைட்டி பேக் டுகெதர் ஒரு அந்த கிராமத்தில் அந்த பிளாக்கில் அந்த சமுதாய கூடத்தில் அந்த மந்தையில் கூட்டி வச்சு அந்த ஊரில் இருக்கிற இளைஞரை கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரி கை வச்சு இது மிகவும் திட்டமிட்டு நல்லா போகிறோம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒன் கிளாஸ் ஒன் டிவி அங்கேருந்து நாங்கள் உருவாக்கி அனுப்போம் ஏங்க இதெல்லாம் அதாவது வேணும்னா காவி கல்வியை மறைமுகமாக அங்கேருந்து அனுப்புகிறேன்றதுக்கு வேணால் இது ஒரு சதியாக இருக்கலாமே தவிர உண்மையில் கல்வி மேல் அக்கறை பெற்றவர்கள் எங்கேருந்தோ டிவியில் அனுப்பினா எப்படிங்க பசங்க கற்றுக்குவாங்க என்னங்க இது இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு அவங்களுடைய சூழல்லேருந்து சில பகுதிகளை மட்டுமாவது கோரா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முன்முயற்சி எடுக்கிற மாதிரி நாம் வந்து சில பள்ளிகளுக்கு சில விஷயங்களாவது அவங்க சுயாதீனமாக செய்கிறதுக்கான ஒரு சுதந்திரத்தை வழங்கலாம் குறைந்தபட்சம் மாநில அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு எட்டாவதுக்குள்ளார் அந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம் 
அஞ்சாவதுக்குள்ளார செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு முயற்சியை ஏன் திமுக அரசு செய்யக்கூடாது இல்லை இல்லை செய்யலாம் ஆனால் அதுக்கு ரெண்டு பங்கு உண்டு ஒன்று முதல்ல ஒன்றிய அரசாங்கத்தை இதுலேருந்து அகற்றணும் பள்ளிக்கல்வி ஸ்கூ ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் அவங்க இதில் கையே வைக்கக்கூடாது இந்த என்இபி இதெல்லாம் ரொம்ப விரோதமான கூட்டாட்சிக்கு விரோதமான செயல் ஆனால் ரெண்டாவது யார்கிட்ட ஒதுக்குவீங்க சொல்கிறது நான் மெக்கானிக்கலாக சொல்கிறேன் ஸ்கூல் போர்டுன்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க ஒரு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதனால் அந்த ஸ்கூல் போர்டுக்கு அதிகாரத்தை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க நம்மளுக்கு தான் மதுரை மாநகருக்கு ஸ்கூல் போர்டோ இல்லை ஆரப்பாளையம் பகுதிக்கு ஸ்கூல் போர்டோ கிடையாது அப்போ முதல்ல ஒரு 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 அமைப்பை உருவாக்கணும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய அவங்கள்ட்ட வேணால் அதிகாரத்தை கொடுக்கலாமே தவிர டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர்ட்டையோ ஸ்கூல் பிரின்சிபல்ட்டையோ கொடுக்கறது எம் எவ்வகையிலும் பொருந்தாது அவங்கெல்லாம் அரசாங்க ஊழியர்கள் அது எனக்கு கரெக்டு இப்போ ஆனால் ஒரு ஒரு நூற்றாண்டு நம்ம பின்னாடி போயிட்டோன்னா அப்படியான அமைப்பு இங்கே இருக்க தானே செஞ்சிருக்கு இன்னும் சொல்லப்போனால் உள்ளாட்சி சார்ந்து அப்படியான ஒரு அமைப்பு கடந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கு உள்ளாட்சிகள் கையில் கல்வித்துறை இருந்தப்ப பள்ளிக்கூடங்கள் இருந்தப்ப ரொம்ப ஒரு நேரடியான மக்கள் பிரதிநிதிகளும் அந்த ஊரோட சமூகத்தோடு சேர்ந்த ஒரு பங்களிப்பும் கூட இருந்திருக்கு இதை ஏன் ஒரு யோசனையாக அரசு யோசிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அதாவது ஹைப்போத்தட்டிக்கல் கொஸ்டினாக இருந்தால் ஏன் எதுவுமே யோசிக்கலாம் எதுவுமே ஒரு ஒரு ப பரந்த பார்வை இருக்கிற பகுத்தறிவு இருக்கிற நாட்டில் எதுவுமே யோசிக்கவே கூடாது பேசவே கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த துறை அமைச்சராக இல்லாத சூழ்நிலையில் அதற்கு மேல் நான் இது செயலுக்கு கொண்டாடலாம் இல்லை ரொம்ப தீவிரமாக பர்சியூவ் பண்ணலான்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு உரிமை இல்லை அதனால் அதை நான் தொடரவில்லை இப்போ நான் வந்து என்னென்னா உங்களுடைய அதிகாரம் அல்லது கட்சி இதெல்லாம் தனியாக விட்டுறேன் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒரு மனிதராக ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குமே சரி கல்வித்துறையில் சீர்திருத்தம் வேணும் தமிழ் சமூகத்தில் ஒரு சீர்திருத்தம் வேணும்னா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க முதல்ல நிர்வாக சீர்திருத்தம் வேணும் இன்றைக்கி வந்து எதற்காக எங்கே எதை செலவழிக்கிறோம் எப்படி செலவழிக்கிறோம் யார் எதை தீர்மானிக்கிறார் இதெல்லாம் என் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிறப்பாக இல்லை இந்த அரசு ஒன்றிய அரசு வந்த பிறகு கூடுதலாக தீவிரமாக மோசமாக இருக்கே தவிர என்றைக்குமே ரொம்ப பெஸ்ட் இந்த வேர்ல்டுலாம் சொல்ல முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது சரியான பயிற்சி அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இன்னும் சிறப்பாக அளிக்கலாம் என்று எனக்கு தோணுகிறது தேர்வு எடுத்துட்டால் மட்டும் பத்தாது அவங்களுக்கெல்லாம் தொடர் பயிற்சி கண்டினியூஸ் எஜுகேஷன் கண்டினியூஸ் லேர்னிங் கொடுக்கணும் மூன்றாவது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சமுதாயத்தையும் பெற்றோர்களையும் கூடுதல் பங்கேற்கும் வகையில் இணைக்கணும் இன் டு த ப்ரோசஸ் உறுதியாக சொல்லுவேன் எந்த அளவுக்கு ஒரு பெற்றோருடைய இம்பேக்ட் நீங்கள் ப ப பசங்களை இருக்கலே உலகத்தில் சிறந்த க பள்ளிக்கு அனுப்புங்க ஆனால் பெற்றோர்களுடைய சுற்றுச்சூழல் அந்த வீட்டு சுற்றுச்சூழல் சரியில்லைன்னா அது எடுக்காது அதே மாதிரி சாதாரண பள்ளிக்கு அனுப்புங்க ஆனால் பெற்றோர்களுடைய ஆர்வம் சப்போர்ட்டு சுற்றுச்சூழல் எல்லாம் சிறப்பாக இருந்தால் அது நல்லாயிருக்கும் அதனால் வி நீட் டு என்கேஜ் த கம்யூனிட்டி மோர் அதே போல் உட்கட்டமைப்பு இன்னும் சிறப்பிக்கணும் ஏன்னா என் தொகுதியில் ஒரு பத்து இடங்களில் அங்கன்வாடி கட்டியிருக்கேன் ஏற்கனவே எதிர்கட்சி உறுப்பினராக அதுக்கு மேல் பல இடங்களில் பள்ளி வகுப்பறை கழிப்பறை கட்டியிருக்கேன் அதனால் இன்னும் ஒரு அடிப்படை தேவைகள் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு பத்தலை சப்போர்ட்டிங் நூலகம் இன்றைக்கி ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தமிழ்நாடு அரசு வந்து எல்லா நூலகங்களுக்கும் இந்த எக்கானமிஸ் நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக்லாம் வாங்கணும் இந்த திட்டம் நான் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே என் தொகுதியில் ஆரம்பித்தேன் அப்படியா பொது நூலகத்துக்கு இல்லை ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் பதினோரு மாநகர மாநகராட்சி பள்ளி இருக்குது அந்த பதினோரு பள்ளிகளுக்கும் இந்த மாதிரி மேகசீன்ஸு டெஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷனு நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷனு எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குற திட்டத்தை மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆரம்பித்து கொரோனா நாள் ரெண்டு வருஷம் நின்று இருக்குது இந்த வருஷம் திருப்பி ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்போ இதெல்லாம் வாங்கும்போது சிலர் சொன்னாங்க இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப தூரம் அடிமட்டத்தில் இருக்கவங்க நீங்கள் வந்து எக்கானமிஸ் மேகசின்லாம் கொண்டாந்தீங்கன்னா என்ன தான் படிக்கிறாங்கன்னு கூட தெரியாது அதற்காகவே வாங்கணும்னு ஏங்க அதாவது விரிவாக்கம் என்றது ஒன்று இருக்குதுன்னு தெரியலன்னா எப்படி நம்ம அதை பற்றி சிந்திக்கலாம் இல்லை கனவு காணலாம் இல்லை நானும் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு யோசிக்கலாம் ஸோ ப்ரிசைஸ்லி பிகாஸ் அது படிச்சுட்டு சொல்லணும் இந்த மாதிரிலாம் உலகத்தில் இருக்கா இத்தனை இத்தனை நாடு இருக்கா ஒவ்வொரு நாடுக்கும் இவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கா ஓ அப்போனா இது மாத்திரம் இல்லை ஒரே வழி 
அப்படின்றத தெரியறதுக்காக பண்ணோம் அதனால் பல வகையில் இந்த இந்த ஒரு பார்வையை விரிவாக்கம் செய்கிறதுக்கு கூட இன்னும் நல்லா பண்ணலாம் இந்தியாவில் வந்து பள்ளிக்கல்வித்துறையோ அல்லது உயர்கல்வித்துறையோ எதிர்கொள்ளக்கூடிய மிக முக்கியமான சிக்கல்களில் ஒன்று நிதி ஒதுக்கீடு கம்மியாக இருக்குங்கிறது ஒரு மாநில நிதி அமைச்சராக உங்களுடைய வரையறைங்கிறது ரொம்ப குறுகலானது அதோடைய சங்கடம் எனக்கு புரியுது ஆனால் இதற்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு நிதி சுதந்திரம் இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு கல்வித்துறைக்கு எவ்வளோ வரைக்கும் பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மிக முக்கியமாக எதுக்கெல்லாம் பண்ண வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க முடியாததுக்கான காரணம் என்ன நான் ரிவர்ஸில் சொல்கிறேன் எப்பயுமே ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அதாவது பெரிய வளர்ந்த நாடோடைய ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஓய்சிடி கண்ட்ரியோட ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நம்ம அந்த அளவுக்கு செலவு பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆக்ரிகேட் டேர்ம்ஸ் இப்போ உற்பத்தியில் சதவீதம்ன்றது வேறு மொத்த தொகையில் இல்லை தலா ஒரு நபருக்கு ஆனால் இன்றைக்கு எனக்கு இருக்கிற பார்வை அது ரைட்டோ தப்போ நான் என் துறை இல்லைன்றதுனால நான் ஒரு தனி மனிதராக தான் பேசுகிறேன் அரசு அதிகாரியாக பேசவில்லை இன்னைக்கு இன்றைக்கு எனக்கு இருக்கிற பார்வை ஏற்கனவே பல மாநிலங்களை விட மொத்த பட்ஜெட்டோடைய மதிப்பிலும் தலா ஒவ்வொரு மாணவருடைய கணக்கிலும் நம்ம கூடுதலாக தான் செலவு பண்ணுறோம் ஏன்னா அது நம்மளுடைய வரலாறு திராவிட இயக்கம் என்ன சொல்லுது கல்வியினால் எல்லோரும் முன்னேறணும் எல்லோரும் சமமான வாய்ப்பு பெறணும் மை கன்சர்ன் இஸ் அந்த பணம் நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு பலன் கிடைக்கிறதா கொடுக்குறதா என்றால் இல்லவே இல்லை நான் எத்தனையோ உதாரணம் சொல்லலாம் ஸோ என்னுடைய இன்றைக்கு இருக்கிற இலக்கு எப்படி பல துறையில் நான் நிதியமைச்சராக கூறுவேனோ ஒரு ரூபா வர வேண்டிய இடத்துல ஐம்பது பைசா அறுபது பைசா தான் வருது சில இடத்துல கனிமத்துலலாம் ஒரு ரூபா வர வேணால் பத்து பைசா தான் வருது மொத்தம் இவ்வளோ பெரிய மாநிலத்தில் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் ஒன் ஆஃப் நைன் ஸ்டேட்ஸ் பிளஸ்ட் வித் மினரல்ஸ் இன் எவ்ரி இயர் கொள்கை பரப்பு அறிக்கையில் வருது ஆனால் வருஷத்துக்கு ஆயிரம் கோடி கூட வரமாட்டேந்து வருமான மா மாநிலத்துக்கு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு லட்சம் கோடி உற்பத்தி ஜிஎஸ்டிபியில் ஸோ எப்படி வரவில் அந்த மாதிரி சொல்லணும் செலவில் நான் சொல்லுவேன் ரெண்டு மூணு துறைகளில் மிகவும் கவனத்தோடு போய் ஆய்வு செய்யணும் ஏன்னா நிறைய செலவு பண்ணுறோம் மூணு துறைகள் சொல்லுங்கள் வேளாண்மை மருத்துவம் ம மக்கள் நல்வாழ்வு கல்வி ஒன் ஒன்லேயும் இருபது முப்பது நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணுறோம் ஆண்டுக்கு முழுமையாக பல நடையுதுன்னு சொல்லுங்கள் நானே எப்படியாவது இந்த நிதியை திரட்டி கூடுதல் திரட்டி முதலமைச்சரிடம் உத்தரவு வாங்கி சேர்க்கிறேன் அது என்னுடைய கடமை திறமையில் நான் பண்ணுறேன் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிறது முழுமையாக சரியான இடத்துக்கு போகுதான்னு இது கேட்டால் முழுமையாக செலவடையிறதுன்றது கூட எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ஆய்வு செஞ்சுட்ருக்கேன் அதுக்கு மேலே இப்போ சொல்ல விரும்பலை அப்பப்போ தகவல் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் வி மஸ்ட் கெட் த பெனிஃபிட் ஆஃப் வாட் வேர் டூயிங் தென் எவ்வளோ வேணாலும் எந்த அதிகரிக்கலாம் அதாவது எப்படி சொல்லுவோம் பைப்பில் தண்ணியை நம்ம அனுப்ப பார்க்குறோம் நம்மளுடைய இலக்கு மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் தண்ணியை அந்த பக்கம் அனுப்பலாம் ஆனால் பைப்பில் பத்து இடத்துல ஓட்டம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் அதிகரிக்கலைங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ லீக்கேஜ் அதிகரிக்கும் போய் சேராது பைப்பை முதல்ல ஒழுங்காக எல்லா ஓட்டையும் அடைச்சிட்டு அனுப்புனீங்கன்னா போய் சேரும் அந்த வேலையை நம்ம பிஏஎஸ் ஹால்மார்க் நகைக்கு பிரில்லியன்ட் கட் உங்களது பழைய தங்க நகையின் நிகரை அடைக்கு எந்தவித இழப்பீடு கட்டணமும் இல்லாமல் இன்றைய விலைக்கே பணம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் தொடர்புக்கு நைன்